இதில் முதலாவது அந்த சிறுவர் ஆட்சி ஏற்பு தொடர்பான உடைய இதில் ஜெனீவா மனித உரிமைகள் பேரவையினுடைய கூட்டத்தொடருக்காக இம்முறை நானும் எங்களுடைய கட்சியின் தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்களும் சென்றிருந்தோம் அங்கு அந்த பிரதான அந்த நாற்பத்தேழு நாடுகள் கலந்து கொள்ளுகின்ற அந்த பிரதான விவாதத்திற்கு அப்பால் பக்க நிகழ்வுகள் என்று நடைபெறுவது வழக்கம் அவ்வாறான ஒரு நிகழ்விலே பீரனவாத இலங்கை அரசாங்கம் செய்த போர்க்கூட்டங்கள் இனஅழிப்பு கூட்டங்கள் தொடர்பாக அங்கு கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்ட பொழுது அந்த கூட்டத்திலே கலந்து கொண்டிருந்த ஒரு கடற்படையினுடைய முன்னாள் ஓய்வு பெற்ற ஒரு அதிகாரி ஒருவர் ஒரு தளபதி ஒருவர் அவரும் அவருடைய பரிவாரங்களும் அங்கே வந்திருந்தார்கள் அப்போ அவர்கள் அங்கே குறுக்கிட்டு சொல்லியிருந்தார்கள் என்னவென்று சொல்லி சொன்னால் யுத்தத்தில் பெருமளவான சிறுவர்களை சிறுவர்களை புலிகள் ஈடுபடுத்தியிருந்தார்கள் அந்த காலத்தில் நீங்கள் எங்கு சென்றிருந்தீர்கள் என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருந்தார் அப்பொழுது அதற்கு பதிலளிக்கின்ற விதமாக கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் நிலைமையை தெளிவுபடுத்தியிருந்தார் என்னவென்று சொல்லி சொன்னால் அந்த சமாதான காலப்பகுதியிலே அந்த யுத்தம் ஆரம்பிக்கின்ற அந்த காலப்பகுதியில் அந்த பேச்சுக்களும் நடைபெற்று கொண்டிருந்த காலப்பகுதியிலே அந்த சிறு விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தில் சிறுவர்கள் இணைந்திருப்பது தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்த பொழுது அது தொடரான பேச்சுவார்த்தைகள் தமிழ்ச்செல்வண்ணன் எங்களுடைய அரசியல் துறை பொறுப்பாளர் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களுடைய தலைமையிலான குழுவோடு இந்த சர்வதேச சமூகத்தினர் பேசிய பொழுது பதினாறு வயதுக்கு குறைந்தவர்களை தாங்கள் யுத்தத்தில் ஈடுபடுத்துவதில்லை என்று சொல்லியும் ஆனால் பல்வேறுபட்ட குடும்ப சூழல் காரணமாக இப்போ யுத்தத்திலே பெருமளவான அவர்களுடைய பெற்றோர் இறந்திருக்கிறார்கள் சகோதரர்கள் இழந்திருக்கிறார்கள் தந்தையை இழந்திருக்கிறார்கள் இடப்பெயர்வுகள் அப்போ பல்வேறுபட்ட காரணங்களினால் அரசாங்கம் செய்கின்ற நடவடிக்கைகளால் ஆத்திரப்படுகின்ற அல்லது பாதிக்கப்படுகின்றவர்கள் வந்து போராட்டத்தில் இணைகின்ற ஒரு சூழலிலே வயது குறைந்தவர்கள் இணை இணைகின்ற பொழுது அவர்களை அந்த யுத்தத்தில் ஈடுபடுத்தாமல் அவர்களை இனங்கண்டு அவர்களை படிப்பித்து அல்ல தொழிற்பயிற்சி அளித்து சமூகத்தோடு இணைக்க வேண்டிய ஒரு தேவைப்பாடு ஒன்று இருக்கிறது ஏனென்றால் குடும்ப சூழல் வந்தவர்களை உடனே கொண்டு போய் குடும்பத்தோடு இணைக்கக்கூடிய நிலைமைகளும் பல இடங்களில் இல்லை ஆகவே அவர்களை இணைப்பதற்கு ஏற்ற சூழல் உருவாக்கப்பட வேண்டும் அதற்குரிய உதவிகளை ச சர்வதேசமும் செய்ய வேண்டும் என்று அரசியல் துறை பொறுப்பாளர் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் அதிலே அதற்காக வடக்கு கிழக்கு மனித உரிமைகள் மைய செயலகம் என்ற அந்த மனித உரிமைகள் தொடர்பான இயக்கத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட இல்லை இயக்கத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இயங்கிய அந்த அமைப்பிடம் அந்த பொறுப்பு படைக்கப்பட்டிருந்தது அப்போ அந்த அமைப்பிலே வடக்கு கிழக்கு மனித உரிமைகள் செயலகத்தில் மறைந்த மாமனிதர் ஜோசப் பிரகாசிங்க மையா அவர்கள் மற்றும் அந்த செயலகத்தினுடைய தலைவராக ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தினருடைய ஆழ ஊடுருவும் படையடியினரால் கொல்லப்பட்ட அருட்தந்தை எஃபெக்ஸ் கருணாரட்ன மடிகளார் மற்றும் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் மா மறைந்த மாமனிதர் நேரு அம்பாறை மாவட்டத்தினுடைய முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் போன்றவர்கள் அதிலே அங்கத்தவர்களாக இருந்தார்கள் அப்போ இவர்கள் அங்கம் வைத்த அந்த அமைப்பிடம் அந்த பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்ததோடு அந்த வேலையை செய்வதற்கான நிதி வேண்டும் என்று விடுதலை புலிகளால் சர்வதேச சமுத்திரம் கூறப்பட்டிருந்தது அப்பொழுது அந்த ரோரி மொங்கோவனுங்கின்ற ஒரு ஐநா அதிகாரி ஒருவர் தான் அந்த பேச்சுக்களிலே ஈடுபட்டிருந்தார் அப்போ அவர் அது தொடர்பாக பின்னர் அரசாங்கத்தோடு தாங்கள் பேசி சொல்ல முடியும் என்று சொல்லி ஒப்புக்கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் பின்னர் தெரிவிக்கப்பட்டது அரசாங்கம் அதற்கு இணங்குகிறது இல்லை ஏனென்று சொல்லி சொன்னால் இந்த வடக்கு கிழக்கு மனித உரிமைகள் செயலகம் என்பதனை காலப்போக்கிலே விடுதலை புலிகள் தனிநாட்டுக்கான ஒரு மனித உரிமை ஆணைக்குழுவாக பயன்படுத்தக்கூடும் ஆகவே நாங்கள் அதற்கு இடமளிக்க முடியாது நிதியும் கொடுக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்புக்கு அங்கீகாரமும் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி மறுத்திருந்தார்கள் அதனை சுட்டி காட்டிய கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் சிறுவர்கள் பாதிக்கப்பட அரசாங்கத்தினுடைய நடவடிக்கையால் தான் அந்த பாதிப்புகளை ஏற்பட்டது அந்த பாதிக்கப்படுகின்ற பொழுது அவர்களை ஏதோ ஒரு வகையில் படிப்பித்து அவர்களுக்கு தொழிற்பயிற்சி அளித்து குடும்பத்தோடு இணைக்கின்ற குடும்பத்திற்கு அந்த பிள்ளைகள் இணையக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்குவதற்காக நிதி கூறப்பட்ட பொழுது நிதி கொடுக்கக்கூடாதென்றும் கொடுக்க முடியாதென்றும் மறுத்தது ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அரசாங்கத்திற்கு சிறுவர்களை உங்களுக்கு இதை பற்றி பேசுவதற்கு அருகதை இல்லை என்பதை தான் அவர் அங்கே குறிப்பிட்டார் 
அப்ப இதனை அவருடைய அவருடைய நீண்டமான ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிற பொழுது அதிலே முழுவதையும் பிரசுரிக்காமல் துண்டு துண்டாக வெட்டி தங்களுக்கு ஏற்றபடி தலையங்கங்களை எழுதி பிரசுரிக்கின்ற பொழுது மக்கள் மட்டத்தில் ஒரு குழப்பம் ஏற்படும் இப்போ உதாரணமாக கடந்த 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 ஒரு ஒரு மாதத்திற்கு முன்னர் எங்களுடைய அலுவலகத்திலே ஒரு நினைவு நிகழ்வு ஒன்று நடைபெற்றது அந்த மாமனிதர் குமார் பொன்னம்பலம் அவர்களுடைய நினைவு நிகழ்வு அந்த இடத்திலே நான் ஒரு கருத்தை தெரிவித்திருந்தேன் சந்திரிக்க அரசாங்கம் சர்வதேச ரீதியிலே விடுதலை புலிகளை பயங்கரவாதிகள் என்று சித்தரித்து கொண்டிருந்தது அது எப்படி என்று சொல்லி சொன்னால் இப்போ விடுதலை புலிகள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் விடுதலை புலிகள் தமிழ் மக்களுக்கு தங்க மக்களுக்காக நாங்கள் போராடுகிறோம் என்று சொல்லி அரசாங்கம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தது வந்து விடுதலை புலிகள் மக்களுக்காக போராடவில்லை என்று சொல்லி அப்போ நான் இப்படியான ஒரு வார்த்தையை பாவிக்கிற பொழுது இந்த விடயத்தை கொடுத்து வார்த்தையை பாவிக்கிற பொழுது அந்த விடுதலை புலிகளுக்காக என்ன தமிழ் மக்களுக்காக விடுதலை புலிகள் போராடவில்லை என்று சந்திரிக்க அரசாங்கம் சர்வதேச ரீதியில் பிரசாரம் செய்து போருக்கான ஆதரவை திரட்டிய பொழுது கொழும்பில் இருந்தவாறு குமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் இந்த போராட்டத்தை நியாயப்படுத்திய பெறு தான் நான் என்னுடைய உரையை செய்கிறேன் அப்பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினரின் சகோதரருடைய ஒரு இணையதளம் அதற்கு எப்படி தலைப்பட்டது என்று சொல்லி சொன்னால் விடுதலை புலிகள் தமிழ் மக்களுக்காக போராடவில்லை என்று நான் சொன்னதாக தலைப்பிட்டு அந்த செய்தியை பிரசுரித்தார்கள் ஏனென்று சொன்னால் ஒரு தேர்தல் காலம் அதிலே ஒரு அரசியல் லாபம் ஒன்றை அடைந்து கொள்வதற்காக செய்யப்பட்ட ஒரு பிறப்புரை ஒரு குறுகிய லாப நோக்கத்தோடு செய்யப்பட்ட ஒரு பிறப்புரை அது அப்போ இவ்வாறான பிரச்சாரங்கள் தான் இந்த கஜேந்திர குமார் பொன்னம்பலம் அவர்களுடைய உரையிலும் உரை தொடர்பிலும் வந்து அவருடைய கருத்து தொடர்பிலும் வந்து பிறப்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்று இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு சிம்ம சொற்பனமாக நெருக்கடியாக இருக்கிற ஒரே ஒரு தரப்பு என்று சொல்லி சொன்னால் கஜேந்திர குமார் பொன்னம்பலம் தலைமையிலான எங்களுடைய அணி மட்டும்தான் இரண்டு சொன்னால் இன அழிப்பு என்பதிலே உறுதியான நிலைப்பாட்டை கொண்டிருக்கின்ற ஒரே ஒரு அரசியல் கட்சி இந்த தீவிலே எங்களுடைய அரசியல் கட்சி மட்டும்தான் வேறு அரசியல் கட்சிகள் எதுவும் கிடையாது ஒரு சில சிவில் அமைப்புகள் அந்த நிலைப்பாட்டை கதைக்கின்றன இப்போ தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புகள் விக்னேஸ்வரன் ஐயா அந்த நிலைப்பாட்டை சொன்னாலும் அது கட்சியினுடைய நிலைப்பாடு அல்ல அது வந்து ஆனால் ஒரு கட்சியாக நாங்கள் மட்டும்தான் அந்த நிலைப்பாட்டை கூறிக்கொண்டிருக்கிறோம் அது மட்டுமல்லாமல் ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சபைக்கு இந்த போர்க்குட்ட இன அழிப்பு விசாரணை கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் என்பதனையும் மிக ஆணித்தரமாக தனக்கு இருக்கக்கூடிய சட்ட அறிவை பயன்படுத்தி தனக்கு இருக்கக்கூடிய சகலவிதமான அந்த அனுபவங்களையும் வைத்து கொண்டு அதனை நியாயப்படுத்து படுத்தி ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையினுடைய அந்த நாற்பத்தேழு நாடுகள் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த அவையிலே கிட்டத்தட்ட நான்கு உரைகளை அவர் நிகழ்த்தியிருக்கிறார் இந்த தடவை மட்டும் இவர்கள் இந்த இந்த சிறுவர் தொடர்பான விடயங்களை பற்றி புசத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த சிறிங்கள பேரினவாத அடிவருடிகளுக்கு அவர் அந்த இன அழிப்பு தொடர்பாக பேசிய விடயங்கள் எதுவும் கண்ணு கட்டவில்லை அப்போ இதிலே அந்த போராளிகள் என்று சொல்லி சொன்னவர்கள் உண்மையிலே எங்களை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் விடுதலை புலிகள் அமைப்புக்கு அதி உயர் கௌரவம் கொடுப்பவர்கள் முன்னாள் போராளிகளுக்கு அதி உயர் கௌரவம் கொடுப்பவர்கள் இந்த கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலன் தலைமையில் நானும் பத்மினி சிதம்பரநாதனும் அன்று கூட்டமைப்பில் இருந்து எதிர்த்திருக்க அவிட்டால் அதாவது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது மே மாதம் பதினெட்டாம் தேதிக்கு பிற்பாடு தாயகம் தேசியம் சுயநிர்ணய உரிமை என்ற கொள்கைகளை கைவிடுவதற்கு சம்பந்தன் முடிவெடுத்த பொழுது அந்த நிலைப்பாட்டை நாங்கள் எதிர்த்திருக்க அவிட்டால் விடுதலை புலிகள் இயக்கம் இராணுவ ரீதியாக அளிக்கப்பட்டு எட்டு மாதங்களுக்குள் ஒற்றை ஆட்சி அரசியலமைப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்கிற ஒரு தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தை சம்பந்தன் முன்வைத்து இந்த மக்களிடம் ஆணை பெறப்பட்டிருக்கும் அதை செய்த அன்று எங்களுக்கு நெருக்கடி கொடுப்பதற்கு யாரும் இருக்கவில்லை இந்த போராளிகள் இன்று வந்து இங்கே பத்திரிகையாளர் மாநாடு வைத்தவர்கள் எவரும் இது சம்பந்தமாக எப்பொழுதும் பேசியது கிடையாது இன்று வரைக்கும் அவர்கள் சிறவளை சொல்லுவார்கள் நாங்கள் அப்பொழுது புனர்வாழ்வில் இருந்தார்கள் என்று சொல்லி ஆனால் உண்மையிலே இங்கே வந்து விமர்சித்தவர்கள் புனர்வாழ்வில் இருந்தார்களா என்பதை பற்றி நாங்கள் ஆராய வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது வந்து நாங்கள் முன்னாள் போராளிகள் மீது அதி உயர் மரியாதை வைத்திருப்பவர்கள் அவர்கள் போற்றப்பட வேண்டியவர்கள் மரியாதைக்குரியவர்கள் ஆனால் இந்த இங்கே வந்து கருத்து சொன்னவர்கள் போன்ற அரசியலில் ஈடுபடுகின்றவர்களுடைய பின்னணிகளை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஆகவே அவர்களுக்கு கஜேந்திரகுமார் பற்றி விமர்சிப்பதற்கு எந்த அருகதையும் கிடையாது ஏனென்று சொல்லி சொன்னால் கஜேந்திரகுமாருடைய தந்தையாரும் கஜேந்திரகுமாரும் கொழும்பிலே மிக வசதியாக வாழ்ந்த ஒரு குடும்பம் அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பம் கொழும்பில் இருந்தவாறு தங்களுடைய சகலவிதமான வசதி வாய்ப்புகளை முதறி தள்ளிவிட்டு விடுதலை புலிகளை பயங்கரவாதிகளாக இலங்கை சந்திரிக்க அரசாங்கம் சித்தரித்து தனிமைப்படுத்தி சர்வதேச ஆதரவை எடுத்து புலிகளை அளிப்பதற்கு பிரேயச்சித்திரம் மேற்கொண்டு கொண்டிருந்த பொழுது அந்த விடுதலை புலிகளை நியாயப்படுத்தி அவர்கள் தமிழ் மக்களுக்காக போராடுகிறார்கள் என்று
தமிழர் விடுதலை கூட்டணி தான் அன்றைய காலகட்டத்திலே தமிழ் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு கட்சியாக இருந்தது சம்பந்தன் மாவை போன்றவர்கள் வந்து அந்த கட்சியிலே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாகவும் இருந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் குமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் ஒருபொழுதும் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த ஒருவர் அல்ல ஆனால் அவர் விடுதலை புலிகளை நியாயப்படுத்துவதிலே அதிதீவிரமான ஒரு கரிசனையை காட்டியிருந்தார் சர்வதேச அரங்குகள் வரைக்கும் சென்று விடுதலை புலிகளை நியாயப்படுத்திய ஒரே ஒரு மனிதர் அவர் மட்டும்தான் அதற்காக இந்த அரசாங்கத்தினால் அதாவது சமாதான சூழல் ஒன்று ஏற்படுத்தப்படுகின்ற பொழுது ஏற்பட போகின்ற பொழுது விடுதலை புலிகள் அவரை முன்னிலைப்படுத்தி இந்த கூட்டமைப்பை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருந்த காரணத்தினாலே அவர் முன்கூட்டியே இனங்காணப்பட்டு சந்திரிக்க அரசாங்கத்தினால் படுகொலை செய்யப்பட்டார் அப்படிப்பட்ட ஒருவருடைய மகன் தன்னுடைய தந்தையை இந்த தேசத்திற்காக பதவி கொடுத்திருக்கிறார் அந்த குமார் பொன்னம்பலம் அவர்களுக்கு வந்து தேசிய தலைவர் இவர்கள் இங்கே வந்து கருத்து சொன்னவர்கள் உண்மையில் தலைவர் பிரபாகரனை ஏற்றுக்கொள்பவர்களாக இருந்தால் அந்த தலைவர் பிரபாகரன் இந்த குமார் பொன்னம்பலம் அவர்களுக்கு மாமனித விருது கொடுத்து கௌரவித்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல கொழும்பிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த குமார் பொன்னம்பலத்தினுடைய குடும்பம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு சமாதான சூழல் வந்த பிறகு தேசிய தலைவர் அவர்கள் அந்த மாமனிதர் விருதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு வருமாறு கேட்ட பொழுது குடும்பத்தோடு வந்து அதனை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அதனை எல்லோரும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் இந்த கொள்கையை இன்று வரைக்கும் உயிரோடு வைத்துக் கொள்கின்ற இந்த பய பயணத்திலே அவர் அவருக்கு அவர் மிக உறுதியாக நின்று செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார் இன்று இந்த க அவர் ஒரு கட்சி நலன் சார்ந்தவராக இருந்திருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி இந்த நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிற்பட்ட காலப்பகுதியிலே கூட்டமைப்பில் இருந்து வெளியேறிய பொழுது அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் என்று செயல்பட்டிருக்க முடியும் எங்களை போன்றவர்களை அரவணைக்க வேண்டும் இந்த விடுதலை போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெருமளவான விடுதலை போராளிகள் காங்கிரஸ் என்ற அடையாளத்துக்குள் வருவதற்கு தயக்கம் காட்டுவதாக இருந்தால் அவர்கள் எல்லோரையும் அரவணைக்கக்கூடிய வகையிலே ஒரு புதிய ஒரு அடையாளத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்தோடு அவராக விரும்பித்தான் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி என்ற அமைப்புக்கு பெயரையும் சூட்டினார் வந்து அப்படி ஒரு அமைப்பை நாங்கள் வைப்போம் வைப்போம் என்று சொல்லி வந்து ஆகவே அவர் தொடர்பாக அவருக்கு என்ன அருகதை இருக்கு என்று கேட்பதற்கு எவருக்கும் உரிமை கிடையாது என்னை பொறுத்தவரை எவருக்கும் அருகதை கிடையாது எல்லோரும் அதனை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் தன்னுடைய சொந்த தந்தையாரை அவர் பறை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த தேசத்திற்காக என்பது மட்டுமல்ல தமிழீழ விடுதலை புலிகளை நியாயப்படுத்த முற்பட்டவர் என்றதுக்காகத்தான் அவர் தன்னுடைய தந்தையை இழந்திருக்கிறார் வந்து இந்த பேரினவாத அரசாங்கத்தினால் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு நபர் மிக நேர்மையாக இன்றும் இந்த கொள்கையிலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார் இந்த தீவிலே இன்று தமிழ் தேசத்தினுடைய இறமை அதனுடைய சுயநிர்ணய உரிமைக்காக குரல் கொடுக்கின்ற ஒரே ஒரு தலைவராக அவர் மட்டும்தான் இருக்கின்றார் இவரை இந்த படத்தில் இருந்து அகற்ற வேண்டும் இவர்களெல்லாம் சுமந்திரனுக்கு எதிராக கிளந்திருந்தது கிடையாது இந்த விடுதலை புலிகள் இயக்கம் முள்ளிவாய்க்கால் வரைக்கும் சென்றது ஒற்றியாட்சி அரசியலமைப்பை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்து தமிழர்களுடைய சுயநிர்ணய உரிமைக்காக ஆனால் இந்த இலங்கை அரசாங்கத்தோடு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இணைந்து ஒரு புதிய அரசியல் ஜாப்பு ஒற்றியாட்சி அரசியல் ஜாப்பை தயாரித்து அதனை பாராளுமன்றத்திலே சமர்ப்பித்து இடைக்கால அறிக்கை மீதான விவாதங்கள் நடைபெற்று அந்த அடிப்படையிலே ஒரு உள்ளூராட்சி தேர்தலை நடைபெற்று கொண்டிருந்த பொழுது இவர்களெல்லாம் அங்கு சென்றிருந்தார்கள் தலைவருடைய கொள்கை இவர்களுக்கு விளங்கியாக செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு அரசாங்கத்தோடும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்போடும் ஒன்றாக சேர்ந்து இந்த அரசாங்கத்தை இபிடிபியோடும் சேர்ந்து அரசாங்கத்தை பாதுகாக்கிற செயல்பாட்டில் தான் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே வந்து இவர்களுடைய குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக மக்கள் மிக விழிப்பாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்தை இந்த படத்திலிருந்து அகற்றிவிட்டால் அவருடைய பேருக்கு ஒரு நற்பெயருக்கு ஒரு களங்கத்தை ஏற்படுத்தி இந்த படத்திலே இந்த அகற்றிவிட்டால் இந்த பேரினவாதிகளுடைய நிகழ்ச்சி நிரலை இலகுவாக கொண்டு செல்ல முடியும் இவர்கள் பேரினவாதிகளுடைய மடியிலே செல்ல பிள்ளைகளாக தவள முடியும் அந்த ஒரு நோக்கத்தோடு தான் அவர்கள் இந்த சேர பூசு என்ற நடவடிக்கையை இங்கே ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் 